Nabalitaan niyo na ba mga kapuso, isinusulong po ng Philippine National Police ang pagsasabatas ng DNA database para makatulong sa pagresolba ng mga krimen. Sa kayo po kasi, tanging fingerprint lang ng suspect ang naipapasok sa database ng pulisya. Attorney Gabby, yes. ito bang DNA na to hindi kaya malabag yung karapatan ng isang tao sa, sa dignidad o siguro sa privacy? Paano ba to? Well, uh, hindi ko talaga alam hmm. kung paano to lalabag sa right to dignity ng hmm. isang tao. No? Um, unless ang tinutukoy dito ay ang paraan ng pagkuha ng sample, hmm. Although ang DNA ay maaari namang kunin sa iba't ibang uri ng pamamaraan, mm. hindi naman siya nakakalabag right. usually sa what yung masasabing nakakasira na dignidad, sa dignidad. Oh. Kasi nga, uh, tulad ng na, uh, alam ng nakararami, maaari ito makuha sa isang pirasong buhok, mm. pwede sa semen sample na nakukuha sa mga crime scene, pwede ring swab sa loob ng bibig at mga skin epithelials. If at all, ang usual objection nga tulad ng sinabi mo, in relation to DNA samples at ang paggawa ng isang database ay ang posibleng paglabag sa right to privacy. Mm -hmm. Kasi nga maraming posibleng information ang maaaring makuha from a DNA sample, mga genetic information, posibleng mga genetic na sakit na makikita sa DNA. So maraming tao ang nagsasabing baka kumalat at magamit mm -hmm. ang ganitong information tungkol dito. Pero di ba sabi nga nila, paano kung merong genetic information about Alzheimer's right. tapos eh, ma-release sa isang employer, yung mga ganyan. Mm -hmm. Pero marami na talagang nakaset up na DNA database worldwide. Mm -hmm. And for so long as merong mga safeguard, masasabi siguro natin na protektado naman ang mga nagbigay ng sample mm -hmm. dito. So hindi na ito masyadong naiba sa ibang mga sistema tulad nga ng sinabi mong paggamit ng fingerprint mm -hmm. na meron ng database at mga biometrics. biometrics. Of course, parating may masasabi laban dito, iba? ngunit hindi naman siguro pwede na palagi tayong tatanggi na maglunsad ng mga bagay, especially when it involves a new technology on the basis of a possible danger kasi mukhang mas malaki naman ang beneficyong makukuha mm -hmm. for so long as there are safeguards. Okay. Of course, ang isa pa talagang issue ay ang paglabag tulad nga sa sinasabi lang right against self-incrimination naman. So the general rules sa ilan ng constitution natin is that no one shall be compelled to be a witness against himself. Kaya nga may right to remain silent. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pilitin na maging witness laban sa sarili mo na ang sasabihin mo ay gagamitin ebidensya ng krimen laban sa'yo. Pag tinanong ka, uh, eh, nandito ka ba nung pinatay at ikaw mm, ba pumatay? Mm -hmm. eh, yung pags pagsagot mo sa question na yan, right. eh, hindi mo kailangan sagutin kasi you will incriminate yourself. So ang sinasabi naman ng iba, pareho lang yan. Kung kukunan ka ng DNA sample, eh parang tumistigo ka na rin laban sa sarili mo. Mm -hmm. Pero gusto po natin i-emphasize, the right against self-incrimination only applies to testimonial evidence, okay. the, the, the spoken yes. word. Hindi kayo pwedeng pilitin na magsalita laban sa sarili ninyo, but you can be compelled by a court to give a DNA sample. Ah, okay. To give a handwriting specimen, basta hindi mm -hmm. testimonial. Right. So, pwede kang pilitin na... Sumulat ka nga, magbigay ka ng sample, uh -huh. magbigay ka ng DNA sample. Kahit na po ang magiging resulta nito ay magiging ebidensya laban sa inyo na nagbigay ng sample, ay pwede pa rin to incompel. So marami ng kaso na nagpapatibay nito na yung DNA, like other types of evidence, mm -hmm. uh, hindi to lalabag sa karapatan against self-incrimination. Ang lumalabag lamang ay pilitin kang magsalita laban Aha. sa sarili mo. Okay, malinaw po yan. Ano naman na attorney yung mga gamit, sa, gamit ng DNA testing? Well, malaking gamit ito sa pag-solve nga ng mga krimen. Mm. Kaya yung PNP talagang gusto nilang isulong to, no? Like fingerprints, eh napaka-unique nila except for identical, identical twins who will probably have the same DNA mm. if they were fertilized from the same right. egg. Yung mga fingerprints kasi madalas yung mga... Yung mahirap kasi no, to rely on fingerprints, yung mga tunay na madulas na kriminal, uh, madalas na rin silang gumagamit ng gloves, di ba? Alam na Para nila. Para walang uh, ebidensyang mm. may iwan sa scene of the crime. So maaaring makatulong ang DNA, especially kung ang ebidensyang naiwan ay maaaring makuna ng DNA. Buhok, mm. semen sample, balat, skin under the, yung kaunting cells under the fingernails pag nanlaban ang biktima, right. di ba? Pero kailangan meron ngang database para may comparison, otherwise wala ding mangyayari. Mm. Madalas din nagagamit ang DNA para mapatunayan ng innocence naman ng ibang tao. Kasi nga, pag 
pag magkaroon ng, pag once they compare the DNA, mm. eh, malalaman nila kung ito nga o hindi ang gumawa ng krimen. Ang madalas nga itong nangyayari sa ibang bansa na dahil sa ibang ebidensya, yung circumstantial evidence na iipit ng isang tao, pero dahil nagkaroon na nga ng DNA evidence, napapatunayan na hindi talaga sila ang sandarin. Mm -hmm. So, ginagamit din ng DNA, makinig kayo, for purposes of paternity. Anak ko ba yan? <laughs> o hindi? Oh. Oo. Yung DNA kasi na isang tao, reflective mm. ito ng DNA na galing sa nanay at galing sa tatay. So, kung walang match sa profile ng isa sa mga ito, eh, DNA testing ay ginagamit para to prove paternity and filiation dahil ito nga ay conclusive to prove uh, kung sino ang nanay o isang tatay. Mm -hmm. Of course, maliking tunong din ng DNA to prove yung identity ng person. Uh, mm -hmm. Usually, kung nakahanap ng isang katawan, for example, kung naaagnas na to hindi na magagamit ang mm -hmm. ang fingerprints kahit na may de database. Mga nasunog, minsan, oo, biktima sa sunog, minsan mga nalunod. Minsan oh. dental records. Di ba? Right. So, kung walang fingerprints, maaaring dental records. Pero hindi naman lahat ng tao may dental records na maaaring gamitin. At saka kung hindi mo alam kung saan kukunin ng dental mm, records, mm. eh wala kang gagamitin na basihan. Maaaring din gamitin ng DNA, of course, kung may database na pagkukunan in terms of um, uh, sampling. No? Kung mm. minsan kung wala man ngayon, they can store it. Tapos kung minsan lumalabas once the, DS, the, the, the database has been established. Right. Abangan natin kung anong uh, tatahaking landas itong panukalang uh, batas na ito. Maraming salamat. Maraming maraming salamat. Samatala.